帮胭脂虫搬个家。这是我复原的是武则天最爱的养颜粉——玉女桃花粉，把母虫装入小漏斗，一个月左右，幼虫就会爬满整个仙人掌。这是第一周，这是第二周，待仙人掌开始发黑。就开始了龙肠的制作过程。宋代淳元靖的《四林广记》中曾记录了这款养颜粉，原料难觅，工序复杂，故已失传。晒干，红了，你看，磨成这样应该够细腻了啊！给咱看看。倒入烧杯，加开水，把那个色素逼出来，蒸发水蒸气。胭脂虫色素慢慢变成了泥状，就这么一点点，居然是我花了整整一个月的劳动成果。晾干一个晚上，接着寻找第二种原料，只有在水质优良的沟壑里，才能见到它的身影。断烧蚌壳，去除表面的黑壳。哇，这块很不错。好亮啊，像眼影一样，微波粼粼。把贝壳粉倒入石臼磨成粉，棒粉就好了。老头是几点了？饭吗不烧，又在这里整活，你要把我饿死啊！还好我在拼多多买了好多好吃的。哇塞，你在哪里整了那么多好吃的？最近拼多多七周年大庆。官方专门补贴咱国产美食，直接拿出一批海底捞火锅做秒杀。我花一块钱抢到了八盒海底捞自热火锅，麻辣嫩牛的卤牛肉超级多，什么口味都有。这个小火锅平时超市里面一盒就要三十多，快告诉粉丝们怎么薅羊毛呀！我把秒杀链接要回来放在我的评论区，如果你们还能看到置顶链接，就还有库存，可以一块钱抢整箱八盒。这个小火锅太方便了，加热十五分钟就可以吃了。等一会儿我再去抢一点。嗯，胭脂虫和蚌壳都准备好了，接下来正式制作玉女桃花粉。这是农历五月初五采集的益母草，爆碎后研磨成粉。熬一锅米汤，把米汤倒入益母草粉中，我闻到很浓的益母草的味道。搓成一个个球，断烧一昼夜。看这个球，就乔老爷断烧好的一亩草球，怎么像抹茶味的麦丽素？最后一种原料准备好了：珍珠粉、断石膏、一亩草粉、蚌壳粉、胭脂虫，全部混合在一起，摔打成球。像不像芋泥？最后一次断烧。哇，现在看看这个里面是什么样子的，我把它打开。哎呀，打不开。哎呀，宝宝们，这里面好漂亮啊！乔老爷拍视频真是太费时间了，整整三十八天哦，就整出来这些东西。哇，这个是的，哇，这颜色好像腮红啊！粉丝先试试，效果怎么样？大家学会了吗？